గురజోడ అప్పారావు గారు వ్యభిచారం చేసి సునీత అండ్ ఝాన్సీ లాగా కాదు కదా వాళ్ళు రోజు వెయ్యి సార్లు వ్యభిచారం చేసుకో అరెస్ట్ అయ్యి అందరినీ ముయ్యి ముయ్యి అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏదో అందరి రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఉంటూ ప్రతిమ గోడికి వీఆర్ నాట్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎథిక్స్ మారల్స్ డిసిప్లిన్ హానెస్టీ సిన్సియారిటీ అండ్ వీ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద రూల్స్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ క్రమశిక్షణ సో ఈ నేపథ్యంలో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే మనం ఈ కాలం పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కాలం పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని అసలు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు తీసుకునేవన్నీ తీసుకొని మొత్తం ఆస్తి అంతా కొట్టేసి వాళ్ళ పెళ్ళం పిల్లలతో వేరే కుంపటి పెట్టి లేదా అమ్మ నాన్నల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టేస్తే ఈ కుక్క కొడుకుల్లాగా వ్యభిచారపు మంద అందరూ పెడుతున్నటువంటి కొట్టులు అంగళ్ళు దుకాణాలు అయినటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్ సెంటర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు ఏంటో తెలుసా వ్యభిచార కూపాల కన్నా అసహ్యమైనటువంటి మురికి కూపాలు వాటిల్లో మగ్గిపోతున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు వాటిలో మగ్గిపోతున్నటువంటి అమ్మ నాన్నలు ఎవరో తెలుసా మానవుడు దానవుడు సినిమాలో శోభన్ బాబు గారు ఒక పాట పాడతారు ఆంధ్రులు అందాలన్నట్టు ఎవరు వీరు ఆడబడుచులు వాళ్ళందరూ ఎవరు అమ్మ నాన్నలు ఏంటండి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని రోడ్డు మీద కుక్కల్లో వదిలేసినట్టు కుక్కలు ఎత్తుకుపోయే మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ ఒకటి కుక్కలు ఎత్తుకుపోయి స్ట్రే డాగ్స్ని ఒక చోట పడేస్తుంది అలా అమ్మ నాన్నల్ని ఒక చోట పడేస్తున్నారు ఆర్ దే స్ట్రే డాగ్స్ ఆర్ దే స్ట్రీట్ డాగ్స్ they are parents they are parents mother and father shruti mata laya pita aa parameshwarunni chuste okati gurtostu ee srushtiki ee jagatuki ee prapanchanike parameshwarudu ishwarudu bhagavanudu ainatuvanti aa deva devudu evaru shruti mata laya pita ante tvameva mata tvameva pita tvameva bandhu sakha tvameva ఆ దైవంతో సమానమైనటువంటి తల్లి తండ్రి గురువు దైవమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని రోడ్డు మీద వేస్తున్నారు ఎంత అసహ్యమైన కృత్యం అది ఒక మైనర్ బాలికని తొమ్మిది మందో ఎంతమందో రేపు చేశారు సరే వాళ్ళు కాలర్ ఎగరేసుకుంటూ అదేదో భారతరత్న అవార్డు లాగా పోలీసులతో ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడారట సరే బాలిసింది పోయే కాలం వచ్చింది వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి లాయర్లు అందరూ వాళ్ళు శిక్ష పడదండి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎవిడెన్సులు సాక్ష్యాధారాలు అన్ని ఇది చేసేసారు రబ్ ఇరేజ్ చేసేసారు సో సాక్ష్యాధారాలు ఎవిడెన్స్లు విట్నెస్లు ఇరేజ్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు శిక్ష తప్పించుకుంటారు బయటకు వచ్చేస్తారు బాగానే ఉంటారు ఏదో సివి ఆనంద్ అన్నట్టుగా ఇరవై ఏళ్లకు ఐదు ఇంకెవరో అన్నట్టుగా ఎన్కౌంటరు ఇంకెవరో అన్నట్టుగా మరణ శిక్ష ఉరిశిక్ష ఏం పడవు అంట ఇది ప్రాక్టికల్గా మేము మా సీనియర్స్ చెప్తే విన్నాం వాళ్ళ అనుభవజ్ఞులు అనుభవంతో చెప్పారు కానీ కొన్ని విషయాలు ఎంత నిజాలే అయినా అది తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది తట్టుకోగలరా అమ్మ నాన్నల్ని ఎంతో దైవంగా చూసుకోవాలి తీసుకుపోయి వాటిల్లో ఓల్డ్ ఏజ్ హోముల్లో పెడుతుంటే అవి నడిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు డబ్బులు పోసుకుంటున్నారు ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళు రకరకాలుగా విన్యాసాలు చేస్తూ ఆ మేము ఇక్కడ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ పెట్టాం అంటే కొడుకు కోడలు కూతురు అల్లుడు లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ కొట్టేసి రోడ్డు మీద పడేస్తే ఆ స్ట్రే డాగ్స్ని క్రాస్ చేయించి పిల్లల్ని పుట్టిస్తారంట ఎంత ఏజ్ ఆఫ్ నైంటీ ఫైవ్ ఫర్టిలిటీ డాక్టర్లను పెట్టి సిగ్గుందా దగ్గు మందుకి గతి లేదంటే దగ్గుబాటి రానా కావాలన్నాడు అంటే వాడు ఉన్న కొడుకు కోడలు ఉన్న కూతురు వాళ్ళుడే ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టేస్తే మిలియన్స్ మిలియన్స్ కోట్లు కోట్లు డబ్బు తీసుకొని ఆస్తి తీసుకొని ప్రాపర్టీ తీసుకొని ముసలితనంలో బీపీ షుగర్లు థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్లు శంకు చక్రాలు కదా వన పుష్పమాలాలు లాగా అవి బాడీకి ఉంటే అంటే అవినాభావ సంబంధం కర్ణుడి కవచ కుండలాలు లాగా షుగర్ బీపీ ఉంటాయి వాళ్ళని రోడ్డు మీద వదిలేసి సమయానికి తిండి పెట్టకుండా టైంకి మందులేయకుండా రోడ్డు మీద వదిలేస్తే స్ట్రే డాగ్స్ని వదిలేసినట్టు 
ఈ పాపిస్టోళ్ళు మరి ఎలాంటి చావు చేస్తారో వీళ్ళంతా దరిద్రం మంద ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ సెంటర్లు పెడతారట ముసలోళ్ళకి పెళ్లి చేస్తారట తోడు నీడ అట వాళ్ళ కాష్టము కాదు వాళ్ళ పాడే కాదు వాళ్ళ బొంద తోడు నీడ ఏంటి మీ కాష్టాలు కాల పిల్లలు మోసం చేసి మీలాంటి వ్యభిచార నీళ్ళ కంటే ఆస్తి లేదు కాబట్టి ఆ బాధ తెలీదు మీలాంటి ప్రాస్టిట్యూట్ రాజేశ్వరి ఇస్ బ్రోతల్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూట్ ఇస్ ప్రాస్టిట్యూట్ ఆమె తిరుగుబోతుంది ఆమె లాంటి తిరుగుబోతోళ్ళని ఒక యాభై మందిని జత చేసి తోడు నీడ అని పెట్టి పార్వతి రెడ్డి వ్యభిచారం చేసే లక్ష్మి ఒళ్ళ ముక్కునేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంత రామ్మలే ఒళ్ళ ముక్కునే గ్రహములే వాళ్ళు రాత్రంతా వెయ్యి మందితో పడుకొని పొద్దున ఏమండి అని పిలుస్తారు శ్రీమతి కేఎఫ్ ట్వంటీ వన్లో వ్యభిచారం చేసుకునే సదా రాత్రంతా వ్యభిచారం చేసి లారీ లారీ హైవేలో లారీలకి దారిగా సి టార్చ్ లైట్ వేసుకొని రాజేశ్వరి పార్వతి రెడ్డి లక్ష్మి వీళ్ళంతా వాళ్ళ పిల్లల్ని జడ్జులం చేశారు వీళ్ళంతా ఉద్యోగాలు అసలు వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా టార్చ్ లైట్ వేసుకొని హైవేలో సుమిత్ర లాగా సుమిత్ర లాంటి స్ట్రీట్ డాగ్స్ సరే వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళకి తెలియదేమో ఆ పేగు బంధం ఏంటి కడుపు తీపి ఏంటి అసలు మీకు కడుపు తీపి పేగు బంధం అనేది తెలిస్తే పేగు బంధము కడుపు తీపి తెలియక ఇలాంటి తోడు నీడ అనేటువంటి వ్యభిచార కూపాలు తిరుగుపోతోళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు చేయడం మళ్ళా సిగ్గు లేకుండా అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కూడా అంటే మీ అంగడి మీ దుకాణం మీ వ్యాపారం మీ వాణిజ్యం మీ బిజినెస్ నడవడానికి తల్లిదండ్రుల్ని ఎవరైతే అనాథలుగా వదిలేశారో ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేసి మంచి చెడు చెప్పేవాడు రిటైర్డ్ జడ్జ్ అంతేగాని అలా చేయించి అలా చేసేదాకా వాళ్ళని పీడించి లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ దొంగతనం చేసి అనాగరికంగా తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల్ని లేకుండా చేసి వాళ్ళ దుకాణం నడిచేలాగా కృష్ణారెడ్డి గారు ఎల్డర్స్ క్లబ్ పెట్టారు ప్రేమతో పెట్టారా వైద్యం ఎక్కువ పెట్టారు వీళ్ళంతా వాళ్ళ పెళ్ళాం పిల్లలు శవాలు వెళ్తాయి వాళ్ళు బాగుపడరు వాళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్న కరెంట్ ఉన్నోళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు బూడిదైపోతారు రిహబరాల్లో విత్ దేర్ ఓన్ డ్రింగ్స్ తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆడి పెళ్ళాం పిల్లలు ఆ చందు ఆడి పెళ్ళం వాళ్ళంతా బూడిదైపోతారు ఇద్దరు అన్యాయం చేస్తే అంట ఊరంతా చెరువంతా దేశమంతా ప్రపంచమంతా బాగా తినొచ్చంట బాగుపడొచ్చంట సుఖంగా ఉండొచ్చంట అవునా న్యాయ దేవతని ధర్మదేవతని అట ఈ ఒళ్ళ ముక్కునే ప్రకాష్ రెడ్డి పెళ్ళం చందు పెళ్ళం ఒళ్ళ ముక్కునే ఆత్మారామ్ రెడ్డి పెళ్ళం లంచలు వాళ్ళు లంచలు ఆ పిచ్చకోళ్ళు అంట సిగ్గులేదు మూడు వందల యాభై మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నారు సిగ్గులేదా జూబ్లీ హిల్స్ స్టార్ బాంబు కేసులో రిమోట్ కనిపెట్టి వీళ్ళంట దేశాన్ని బాగు చేస్తారట ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయి మన పుణ్యమా అని దేశాన్ని బాగు చేస్తారట ఇద్దరిని అన్యాయం చేసి లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ తొప్పేసి ప్రపంచానికి అన్నం పెడతారట పుట్టు మిషన్లు ఇస్తారట బ్రిడ్జ్లు కడతారట ధవళేశ్వరం డ్యామ్ కడతారట సార్ అడుతారు కాటన్ లాగా మట్టి కొట్టుకుపోతారు అందరు కరెంట్ ఉన్నోళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్నోళ్ళు అండ్ కరెంటు ఉన్న ప్రతి ఆడదానికి అడుకున్న పుట్టిన పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి అరే అమ్మ నాన్నల్ని రోడ్ మీద వేస్తే వాళ్ళని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేసి తప్పమ్మా అలా చేయకూడదమ్మా రేపు మీరు కూడా ముసలోళ్ళు అవుతారు రేపు మీరు ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత మీవి కూడా లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ ప్రాపర్టీలు ల్యాండ్స్ డబ్బులు క్యాష్ గోల్డ్ తీసుకొని పిల్లలు మిమ్మల్ని రోడ్ మీద వదిలేస్తే మీకు ఎంత బాధగా ఉంటుంది హౌ యూ విల్ ఫీల్ అని కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సింది పోయి ఈ బిచ్చపోళ్ళు అందరూ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కడతారట ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కట్టిన వాళ్ళ సవాలు వెళ్తాయి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళు కూడి అవుతారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులకి లేకుండా తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు లేకుండా మాయ మంత్రాలు వేసి మసిపూసి మారేడుకాయ చేసి బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసి వాళ్ళ చితాభస్మంతో బుక్కులేస్తా ఓకే వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏంటి తెలుసా బ్లాక్ మ్యాజిక్ మాయ మంత్రాలు వేసి మసిపూసి మారేడుకాయ చేసి తిమ్మిని బొమ్మిని చేసి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చేసి పరకాయ ప్రవేశం చేసి వాళ్ళ కాష్టాలు కాల తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని లేకుండా పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు లేకుండా చేస్తున్నారు అడ్డమైన గొడవలు కొట్లాటలు పెట్టి లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ మాయం చేసి వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోములు నడిపించుకొని డబ్బులు చేసుకుంటున్నారు ప్రపంచం నుంచి నిధులు ఫండ్స్ లక్షలు కోట్లు దోచేస్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి ల్యాండ్స్ కొన్ని వేల ఎకరాలు లక్షలు కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి ఫండ్స్ డబ్బు క్యాష్ దోచేస్తున్నారు ఆ రాజేశ్వరి దాని పిల్లల శవాలు 
అందరు ఓల్డేజ్ హోమ్లు తోడు నీడాలు జీవన్ సాధ్యులు నడిపిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్ళాం పిల్లల సవాలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్న కరెంట్ ఉన్నోళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్నోళ్ళు కూడిగా అయిపోతారు వాళ్ళ పిల్లలు సవాలు అయ్యి అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఎయిర్ ఓన్ ట్రిక్స్ పరకాయ ప్రదేశం డబ్బింగ్ ఫ్లాప్ దృశ్యాంతాలు చూడడం తిమిరి బొమ్మిని చేయడం ఇవన్నీ టీడీపీ వాళ్ళు ఇద్దరు అన్యాయం చేస్తే మనం సుఖంగా ఉండొచ్చు అన్నందుకే మట్టి కొట్టుకుపోయారు కుక్కలు చింపిన విస్తరణ అయ్యారు టీడీపీ జాగ్రత్త కబడ్దార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు అర్జెంట్లీ ఈరోజు మనం చేసేది ఏంటంటే ఆ విశ్వమాతకి కనెక్ట్ అయినటువంటి మనము నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో ఏముందో నేను చూడదు సిన్సియారిటీ హానెస్టీ ఈజ్ రేకింగ్ సో హానెస్టీ ఈజ్ రేకింగ్ దీన్ని బట్టి మనం తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల్ని దగ్గర చేయాలి వాట్ ఎవర్ మే బీ ద కండిషన్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ మే బీ ద ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ అట్మాస్ఫియర్ నో ఫియర్ వాట్ ఎవర్ మే బీ ద అట్మాస్ఫియర్ ముందుకే వెళ్తాం మనం ఈ ఉద్యమాలు తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు ఉండాలి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఉండాలి ఓకే వారానికి ఒకసారి కలవండి లేదా నెలకు ఒకసారే మీరు మీట్ అవ్వండి బట్ ఆ ప్రేమ ఆ అభిమానం బయట దొరకదు మార్కెట్లో దొరికేదే అయితే పురిటి నెప్పులు ఎందుకండి కష్టపడి కన్నడం ఎందుకు పెంచడం ఎందుకు మనం పొట్ట కట్టుకొని వాళ్ళని పెంచి లక్షలు కోట్లు మిలియన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఎందుకు నిజంగా మార్కెట్లో దొరికేదే అయితే ప్రేమ సో కడుపు తీపి అనేది అందరికీ తెలియదు గొడ్రాళ్ళకి వెలయాళ్ళకి అయితే అస్సలు తెలియదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ఉండాలి